हेलो एवरीवन माय सेल्फ शानवाज मीर फैकल्टी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक दैट नेम इज टिम्बर इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ यूज ऑफ टिम्बर डिफेक्ट ऑफ टिम्बर डिफेक्ट काजेज डिफेक्ट टाइप्स ऑफ टिम्बर द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड सीजनिंग ऑफ टिम्बर Uh, reasons methods benefits advantages and disadvantages so let's start what is timber wood suitable for building or other engineering purpose is called timber when it's form a part of living tree it is called standing timber and the when the tree has been felled it is called rough timber when it has been sawn to various market form such as beams planks batten and it is called converted timber sabse pehle timber ek aisi lakdi hai ki jo ke hum apne construction mein use karte hain chahe wo building ke purpose mein ho ya fir kisi dusre shuttering ke purpose mein ho to usko hum timber bolte hain ab agar timber standing form mein hai ya khada hai us तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर और अगर कोई टिम्बर का पेड़ नीचे गिरा हुआ है या गिराया हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं बोलते हैं रफ टिम्बर बट अगर उसी टिम्बर को हम एक प्रॉपर शेप देते हैं उसी लकड़ी को हम एक अपने यूज में लाते हैं चाहे वो बिल्डिंग्स में हो लाइक बीम्स में हो कॉलम्स में हो या उसकी हम जो भी उसका फोल्डिंग या शटरिंग वगैरह करते हैं या उसकी बैटन बनाते हैं प्लाईवुड वगैरह बनाते हैं तो उस टिम्बर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ टिम्बर इसमें फेल्ट वाला टिम्बर भी है कुछ पीछे जो हैं फर्स्ट पिक में स्टैंडिंग टिम्बर भी है और बाकी जो दूसरी तीसरी है उसमें इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया है ताकि हम उसको यूज में ला सकें तो इस टिम्बर को हम क्या बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर सो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लकड़ी हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस में यूज़ करते हैं किसी भी पर्पस के लिए उसको हम टिम्बर बोलते हैं चाहे वो रफ टिम्बर हो या स्टैंडिंग टिम्बर हो या फिर कन्वर्टेड टिम्बर हो इफ वी आर यूजिंग दिस टिम्बर इन आवर कंस्ट्रक्शन लाइन इट वुड द वुड इज ऑल्सो नॉन एज टिम्बर नाउ क्लासीफिकेशन ऑफ ट्रीज अब ट्रीज को भी क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ ट्रीज आर क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज जो हमारे पेड़ हैं उनको दो कैटेगरी uh, में डिवाइड किया है uh, उनके अकॉर्डिंग किसके मोड ऑफ ग्रोथ के तो फर्स्ट वन है एंडोजीनियस एंड द सेकेंड वन इज एक्सोजीनियस अब एंडोजीनियस क्या है द ट्रीज दैट ग्रो इन वर्ड इन अ लॉन्गिट्यूडल फेब्रस मास सच एज बनाना बैम्बू पाल्म एंड केन इवन दो द स्टेम ऑफ ट्री ऑफ दिस क्लास इज लाइट एंड थो येट इट इज टू फ्लेक्सीबल दैट इट इज नॉट सूटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क विद एक्सेप्शन टू बैम्बू तो एंडोजेनियस ट्री वो ट्री होते हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं जैसे कि बनाना का ट्री है बैम्बू का है पाल्म का है या कोई दूसरा ट्री है हालांकि इन ट्री के जो स्टेम होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं बैम्बू को छोड़ के बाकी वाले जो एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं उनको हम अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं और बहुत ही फ्लैक्सीबल होते हैं देन एक्जोजीनियस ट्रीज The trees that ग्रोथ आउट वार्ड डायरेक्शन बाई एडिशन ऑफ वन कॉन्सेंट्रिंग रिंग एवरी ईयर दीज रिंग्स आर नॉन एज एनअल रिंग सिंस वन रिंग इज एडिड टू द ट्री एवरी ईयर सो द नंबर ऑफ एनअल रिंग इन द स्टेम ऑफ ट्री इंडिकेट्स इट्स एज इन ईयर द टिम्बर ऑप्टेन फ्राम दिस क्लास ऑफ ट्रीज इज एक्सटेंसिवली यूज इन इंजीनियरिंग वर्क तो एक्जो जो एक्जोजेनियस ट्रीज वो ट्रीज हैं वो ट्रीज की क्लासिफिकेशन है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रोथ करते हैं और इनको हम क्या करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग यूज सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करते हैं और मेन बात 
इनके हर साल बाद इनके स्टेम में एक एनुअल रिंग प्रोड्यूस होती है जो कि डिटरमाइन करती है इंडिकेट करती है उस ट्री की एज साल में हर साल एक सर्कुलर रिंग ग्रोथ होती है प्रोड्यूस होती है जो कि उस ट्री की वो एज डिफाइन करता है हर साल के बाद तो हर साल में एक रिंग अगर आएगा तो वो एक साल का हुआ अब नंबर ऑफ रिंग्स जितने भी होंगे तो जब भी वो पेड़ गिर जाएगा या उसको काटा जाएगा तो वो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी एज है लेकिन ये सिर्फ एक्जोजीनियस ट्रीज़ में पाया जाता है जो कि हम ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग वर्क में ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज में कुछ एग्जाम्पल बताई गई हैं एक्जोजीनियस और इंडोजीनियस की बेम्बू हो गया बनैना हो गया और दियोदार हो गया ये जो दियोदार है बेम्बू और बनैना जो है वो इंडोजीनियस में आते हैं उनमें से हम बेम्बू को यूज़ कर सकते हैं और दियोदार कटरी है जो वो एक्जोजीनियस में आता है जिसको हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ कर सकते हैं एक इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्जोजीनियस देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज में अब एक्जोजीनियस और एंडोजीनियस की कुछ टाइप्स हैं टिम्बर अवेलेबल फ्राम एक्जोजीनियस ट्रीज इज फर्दर क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज जो एक्जोजीनियस की जो क्लासीफिकेशन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कॉर्नीफोर और एवरग्रीन और दूसरा डेसीड्यूज कॉर्नीफोर जो सदा बाहर रहते हैं और डेजीड्यूज जो कुछ टाइम पे वो अपने पत्ते या उसकी शाहें टूट जाती हैं सो कॉर्नीफोर और एवरग्रीन दीज ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड दीज दीज आर ट्रीज विद पॉइंटेड लीव दियोदार पाइन चेयर एंड काई बिलोंग टू दिस क्लास ये ऐसे कॉर्नीफोर वो वाली वुड है जिसमें ये पत्ते भी होते हैं जैसे कि दीदार हो गया पाइन हो गया और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कॉनीफेयर से या फिर एवरग्रीन से और डेजीड्यूज दीज ट्रीज और हैविंग ब्रॉड लीव यील्ड हार्डवुड टी साल शीशम बिलोंग टू दिस क्लास जो डेजीड्यूज है ये बहुत ही हार्डवुड होती है और एक लंबा चौड़ा इसके पत्ते होते हैं और एकदम ये टाल होता है और ये जैसे कि हार्डवुड हो गया जिसमें हार्डवुड आता है टीक का साल का या शीशम के जो पेड़ हैं वो किस में आते हैं डेजीड्यूज कैटेगरी में इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द यूजेस ऑफ वुड लाइक पोरस एंड फाइबर हार्ड स्ट्रक्चर प्लांट सिस्टम स्टेम विच इज द सेकेंडरी सिस्टम ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूक्लोस एंड इट कैन बी डिफाइंड एज वुड इट इज सपोर्टिव ऑर्गन्स देन ग्रोथ ऑफ ए तिम्बर ट्री के तिम्बर की ग्रोथ कैसे होती है इन स्प्रिंग सीजन रूट्स ऑफ द ट्री सक ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सॉयल दिस सोल्यूशन ऑफ साल्ट लूजिज सम ऑफ द मॉइस्चर बिकॉज ऑफ अवेपोरेशन एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एयर दिस एक्शन इन द प्रजेंस ऑफ सन मेक द सोल्यूशन ए बिट विस्कोशस दिस ट्रांसफॉर्म विस्कोशस सोल्यूशन इज नोन एज सैप अब किसी भी तिम्बर के ट्री की ग्रोथ कैसी होती है कि स्प्रिंग सीजन में ये जो दरख्त हैं ये सोल्यूशन जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं ये सक करते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से और फिर वही साल धीरे धीरे अपना जो है वो सोल्यूशंस uh, को लूज करता है ड्यू टू एवेपोरेशन की वजह से और एब्जर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से तो ये जो एक्शन uh, होता है ये प्रजेंस होता है किसकी में सन के में जो कि सूरज की प्रजेंस में होता है सोल्यूशन मेक बनाता है और देन उसी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी न्यूट्रेशन में जिसको हम सैप बोलते हैं ऑन दी अदर हैंड इन ऑटम विस्कस सैप डिसेंड्स बिलो द बार्क एंड लीव्स अ थिक लेयर लेयर ऑफ द सैप लेफ्ट बिलो द बार्क गेट ट्रांसफॉर्म टू वुड इज नॉन एज कैम्बियम लेयर इट गोज ऑन गेनिंग द स्ट्रेंथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ए फ्रेश लेयर दस एडिड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्री एवरी ईयर फॉर्मिंग अ न्यू एनअल रिंग द न्यू रिंग रिप्रजेंट अयर्स ग्रोथ ऑफ ट्री 
in simple word we can say that in autumn season trees uh, suck the salt and convert into sap and then appear a layer that layer is known as cambial layer and after one year there is a ring annual ring produce and that annual ring represent uh, uh, represent a air growth of that tree it's mean one angular ring is equal to one year number of ring define the uh, age of the tree this is the main structure of a tree this is these are the some components that like uh, shown in the figure there is an inner bark outer bark uh, vascular cambium sap wood heart pith ray early wood late wood growthing ye ek circle hai pura ek ring hai jo ke hame ye define karta hai ki us particular tree ki kitni age hai ab jaise is figure mein hum dekhe to agar isme sath ring honge to ye sath saal ka hoga अब उसी रिंग के अंदर बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस पीपीटी में पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में जो फर्स्ट पॉइंट था वो पिथ और मेडुला था इट इज द फॉर्म इट इज द फर्स्ट फॉर्म पोर्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री इट कंसिस्ट ऑफ इंटायरली सेलुलर टिश्यू ये फर्स्ट फॉर्म है स्टेम के अंदर जो कि बनती है किसकी वजह से सेलुलर टिश्यू की वजह से then the pith which when the plant is young contain a large amount of fluid and nourish the plant it dies up and decay when the plant become old sap is that then transmitted by the wood a fiber that deposit about the pith jab hamara koi bhi tree young hota hai usme bahut large of amount mein nutrition hoti hai after decay ke baad वो पुराना हो जाता है और सैप जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है वुडी फाइबर में और देन वो डिपॉजिट हो जाती है उसके पीथ में देन नेक्स्ट एज आई अर्लियर टोड यू एनिमल रिंग द रिंग ऑफ वुडी फाइबर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द पिथ आर नॉन एज एनिमल रिंग बिकॉज वन सच रिंग इज एडिड एवरी ईयर एनुअल रिंग जो कि डिफाइन करता है ट्री की एज को हर साल के बाद एक नया रिंग एडिड हो जाता है उस ट्री में हार्डवुड इनर मोस्ट रिंग सराउंडेड द पिथ कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवुड द वुड इज डार्कर इन कलर स्ट्रॉगर मोर कंपैक्ट एंड ड्यूरेबल हार्डवुड मीन उस ट्री का हार्ट जो कि पाया जाता है पिथ के आसपास और उस लड़ वो जो लकड़ी होती है वो डार्क कलर में होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है देन सैप वुड आउटर एनिमल रिंग ऑफ द ट्री कॉन्स्टिट्यूट द सैप वुड विच ट्रांसमिट द सैप फ्रॉम रूट्स टू ब्रांचेस कंपेयर्ड विद हार्ट वुड सैप वुड इज लाइटर इन कलर वीकर एंड मोर लाइबल टू डे डी के देन बार्क इट इज द मोस्ट Uh, it is more it is outer most protective covering of the cell and woody fiber on a tree in course of timber or layer split and scale off bark jo hai wo outer most uh, hota hai jo outer skin hoti hai uh, tree ki jo ke protect karti hai uske cells ko aur uske tissues ko aur chahe wo kisi bhi season mein ho jo bahar ki skin hoti hai kisi bhi timber ko hum usko bark bolte hain then कैम्बियम लेयर मेडुलरी रेज कैम्बियम लेयर आउटर मोस्ट वन रिंग बिटवीन द बार्क एंड सैप कैम्बियर लेयर वो लेयर होती है जो कि बार्क और सैप के बीच में होती है विच इज नॉट कन्वर्टेड इन टू वुड इज नॉन एज कैम्बियर लेयर जो कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं आ, किसी भी वुड में और उसको हम कैम्बियर लेयर बोलते हैं इफ़ द कैम्बियर लेयर इज एक्सपोज बाय रिमूविंग द बार्क द सेल्स सीज टू बी एक्टिव एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द ट्री अगर हम कैम्बियर लेयर को एक्सपोज करेंगे या रिमूव करेंगे तो उस ट्रीज के जो सेल्स और टिशन टिश्यू हैं वो इस रिजल्ट में आ जाएंगे कि उस ट्री की डेथ हो गई है या वो खुद बहुत अपने आप गिर गया है देन मेडुलरी रेज 
these are thin horizontal veins radiating from the pith toward the bark they carry sap from outside to the inner part of tree and nourish it they keep the annual ring tightly gripped together so medullary rings are those ring who are present in vein and radiating from the pith their work is to carry sap from outside to the inner part basically medullary medullary rays are provided nutrition to the inner parts of the trees this is the main example of medullary rays see the picture and understand about the medullary rays which are present in any tree then the most important topic is uh, characteristics of good timber okay, what are the good qualities of timber ek achhi lakdi ko hum kaise define kar sakte hain kaise bata sakte hain ki wo ek achhi quality ki timber hai first point it should be free from the heart of a sawn tree and should be free from sap then it should have straight and close fiber then it should be of uniform color it should give a clearly ring sound when struck dull heavy sound is a sign of internal decay it should have regular annual ring timber with narrow annual ring are generally the strongest so first point should be free from sound of a tree and then जो उसके फाइबर होने चाहिए वो एकदम क्लोज और स्ट्रेट होने चाहिए उसकी शेप एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो एकदम हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देनी चाहिए अगर वो डल साउंड देगा तो इट्स मीन उसके अंदर इंटरनल डीके है और उसके इट शुड हैव रेगुलर हर साल के बाद उस पर रिंग आया हुआ होना चाहिए जो कि एक अच्छी क्वालिटी की तिम्बर को डिफाइन करता है देन freshly cut surface should give sweet smell teeth of the saw should not get clogged while sawing out of some variety of timber darker and heavier pieces are stronger it should have bright and smooth surface when planed dull appearance is a sign of defective timber it should have firm adhesion of fiber and compact medullary रेस जो इसमें जो हम फ्रेशली कट करते हैं किसी भी तिम्बर को ताकि वो हमें एक स्वीट स्मेल दे उसे डिफाइन हो सकता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का तिम्बर है देन जो हमारा सा होगा जिसे हम उसको कटेंगे उसके अंदर क्लोग नहीं होना चाहिए फंसना नहीं चाहिए और जो उसके अंदर तिम्बर के अंदर वाली जो पीसीज uh, हैं वो एकदम डार्कर और हैवियर होना चाहिए जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो अपेरेंस होनी चाहिए वो एकदम ब्राइट और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए अगर डल अपेरेंस होगी तो वो साइन है कि दैट इज डिफेक्टिव तिम्बर नेक्स्ट डिफेक्ट्स इन तिम्बर दीज डिफेक्ट्स आर मोस्टली ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज those develop during the growth of a tree and then those develop after the tree has been felled first defect ye kehta hai ki jab tree growth kar raha hota hai us dauran agar usme koi defect hoga to pehla defect wo hoga then agar wo tree gir jata hai to uske baad uske andar kuch insects ki wajah se ya fir kuch ghas phoos ki wajah se us pe jo bhi defect hoga to wo hamara dusra defect hoga to during the growth defect develop during the growth of a trees are star shakes these are radial splits wider on the surface of the tree and become narrower as they move toward the center these are caused by served frost or by served heat of the sun jo star shake hote hain basically ye jab hamara tree growth kar raha hota hai to ye us dauran paaye jate hain और ये होते हैं इस वजह से हैं जैसे कि हीट ऑफ द सन की वजह से या फिर फ्रॉस्ट की वजह से तो फर्स्ट डिफेक्ट जो स्टार डिफेक्ट है वो किससे काज होता है हीट ऑफ द सन एंड फ्रॉस्ट दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टार शेक्स 
these are the radial splits as i earlier told you wide on the surface of the tree and become narrow as they move toward the center they are caused by surf frost or by heat of the sun this is the example of star shakes then next is heart shake these are white splits running uh, right through the heart wood of the tree these splits from the pith running toward the sap wood these are caused by the shrinkage of interior parts by decay because of accumulated mix to heart shake jo defect hai wo is wajah se hota hai ke kuch jo trees ke andar ke jo inner part hain wo decay honge wo kisi karan kisi sap wood ke karan ya kisi peeth mein kisi ke karan insect lagne se ya koi dusra jo interior काज हो गया तो उसके कारण उनका श्रिंकेज होना तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा हम उसको हार्ट शेक बोलते हैं देन द थर्ड टाइप थर्ड नंबर इज रेंड गर्ल्स दीज आर पेसिकुलर स्वेलिंग कॉज जनरली बाय द ग्रोथ ऑफ द लेयर ऑफ सेब वुड ओवर वर्ल्ड रिमेनिंग आफ्टर ए ब्रांच ऑफ ट्री हैज बिन इन परफेक्टली कट ऑफ दिस इज शोन इन दिस फिगर इन दिस फिगर द शोन रेंड गर्ल ऐसे बहुत सारे आपने ट्रीज देखे होंगे कि जिन पे इस तरीके का उनकी आउटर सरफेस पे इस तरीके का कुछ हो जाता है तो इसको हम रिंडगाल बोलते हैं ये भी एक डिफेक्टिव तिम्बर में आता है देन डिफेक्टिव डिफेक्ट डिवेल्प आफ्टर द ट्री हैज़ फेल्ड जब ट्री गिर जाता है उसके बाद जो उसमें डिफेक्ट आते हैं तो उसमें सबसे पहला है ड्राई रॉट ड्राई रॉट क्या होता है इट इज अटैक ऑन तिम्बर बाई फंगस The fungus reduces the timber to a dry powder to prevent dry root. Only well-seasoned timber should be used. There should also be free access to fresh air to all part of timber. Basically, जो dry rot होता है, वो attack होता है किसी भी timber पे fungus की वजह से जो fungus attack करते हैं, उस पे या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ और किसी चीज़ का मिक्सचर हो जाना ठीक है तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट आएगा बेसिकली फंगस के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको हम ड्राई रॉट बोलते हैं देन नेक्स्ट इज वेट रॉट इट इज़ डिके ऑफ तिम्बर ड्यू टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टू प्रिवेंट वेट तिम्बर शुड बी प्रिवेंटेड अगेंस्ट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग it should be uh, it should be so used that it should wholly submerged in water or it is always uh, dry due to wetting of timber uh, timber ka gila ho jana and then usko drying karna uske karan jo bhi defect aata hai wo usko hum wet rot bolte hain now we will discuss about the some uh, mcqs related to the today's topic our first question is the timber which is prepared in a factory and a give uh, desired shape appearance is known as agar koi bhi timber hai hum usko prepare karte hain factory mein then usko hum ek achhi shape dete hain ek acha appearance dete hain to wo kya kehlayega industrial timber kehlayega soft timber kehlayega ya hard timber ya fir nan to इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अगर कोई भी हम तिम्बर को किसी भी इंडस्ट्री में तैयार करते हैं तो वो एक उसका जो जवाब होगा वो इंडस्ट्रियल तिम्बर होगा देन द स्ट्रक्चर ऑफ वुड विजिबल इन नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर मैक्रो स्ट्रक्चर बोथ एंड बी एंड नॉन अगर हम किसी भी पेड़ को अपनी विजिबल आँखों से देखते हैं अपनी नेक आँखों से उसको विजिबल करते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा माइक्रो होगा या मैक्रो होगा तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्रो स्ट्रक्चर होगा देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर स्किन आर लेयर कोवरिंग द कैम्बियम लेयर इज कार्ड जो हमारी अंदर की इनर स्किन है और कवर करती है कि इसको कैम्बियर लेयर को वो उस क्या कहलाएगा इनर बार्क वोटर बार्क मेडुलरी रेज या ऑल ऑफ द अबो तो हमने इसके बारे में पढ़ा था 
तो ये इनर बार्क होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटर स्किन आर कवर ऑफ द ट्री इज नॉन एज बार्क कि जो अभी हमने पढ़ा कि जो आउटर स्किन है जो कि ट्रीज की ट्रीज uh, को स्किन को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं uh, क्या ये uh, उसको हम बार्क बोलते हैं इज इट ट्रू और फॉल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू होगा जो आउटर स्किन है जो कि ट्री की वुड uh, को वुड की या ट्री की स्किन को कवर करता है उसको हम बार्क ही बोलते हैं इन सेंड इंक्रीज द वॉल्यूम मीन्स इंक्रीज द वेट ऑफ द सेंड इस प्रोसेस इज नॉन एज बल्किंग ऑफ सेंड द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ सेंड आर इट शुड बी फ्री फ्राम वेजिटेबल्स लाइक ग्रॉस एट्सट्रा इट इज इट शुड बी फ्री फ्राम मॉइस्चर शुड बी फ्री फ्राम फ्री स्टोन्स एंड अदर पार्टिकल फाइन्स दीज आर द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड सेंड विच इज यूजली प्रेफर इन मोटार फॉर द प्लास्टरिंग प्रोसेस वट इज द फंक्शन ऑफ सेंड इन मोटार द फंक्शन ऑफ सेंड इज मोटार टू सेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मटीरियल विच इज यूज इन मोटार द फर्स्ट पॉइंटिंग सेटिंग देन इट इज ऑल्सो प्रिवाइड अ बेटर स्ट्रेंथ एंड द थर्ड इट्स ऑल्सो कवर द सरफेस एरिया and it also protect from shrinkage and it also protect from bulking of sand it means the function of sand provide a greater role in the plastering process it give better strength it is quickly setting with other component it also cover the surface area and it is also protect from shrinkage now the what are the classifications of motor motor or classification are as under what is then bulk density the formula of bulk density is weight of dry sand upon total sand of volume is known as bulk density and the heavy motor strength is 15 kilo newton per meter cube and the light weight motor should be measured when his strength is less than from 15 kilo newton to 15 kilo newton per meter cube and the binding materials are used are lime motor surkhi motor which is replaced by surkhi and the cement is also used for binding the material and gypsum motor can be used in the plastering the good properties of motor are mobility and placeability mobility means how we mix the motor with other components and then how we will place that material in our projects in our like walls or floors the good properties of a good motor are it should be durable means long life and it should set quickly very quickly time strength achieved after curing its means we have to place the concrete and give the water for curing process then we will achieve the further strength it should not affect the durability of materials which with it come out into contact its mean uh, it's it should not affect durability means long life process how it is durable and the last is it should be capable of resisting of rain water when we place the motor the rain water should be resist in this it has a capable of resisting of rain water the nature of applications are brick laying motor finishing motor brick brick laying motor is used in bricks air finishing motor when we finished our project then we will use the motor that process is known as finishing motor and the other is special motor special motor include the fire resistance motor like aluminum cement lightweight motor lightweight motor is very light in weight or means low grade used sound absorbing motor that is which is used in portland cement gypsum and it is the it should give a strength 
to 6 to 12 newton per meter cube now we will discuss about the plastering types what are the types of plastering as you know there are two types of plaster the first one is interior plaster and the second one is exterior plaster interior plasters means uh, when we do the plastering in our wall inside our hose that is known as inside plastering and the outside plastering is outer surface area of our hoses that should be plastered in that process is known as exterior plaster this figure showing the interior plaster of any hose it means interior plaster can be defined as smooth finish which has a thickness of 6 mm to 12 mm means interior plaster thickness should be 6 mm to 12 mm and it is mainly applied as i earlier told you it is mainly applied inside apartment for various purpose means interior plaster is used inside apartment inside the inside in our hoses that is known as interior plaster and the plaster thickness should be interior plaster thickness should be 6 mm to 12 mm in this diagram it shows the exterior plaster that is used in our projects like apartments of any buildings exterior plaster is a type of plastering that is applied on the building facade compound wall etc it's having a thickness of 18 to 20 mm it's mean the exterior plaster is used outside surface area of our any apartment in the building and the thickness is should be uh, 18 to 20 mm of exterior plasters this is the another example of exterior plaster see in this photo the exterior plaster is done by some masons and the, it is applied in two coats of 12 mm and each top coat is usually rough finish with a sand grain texture exterior plaster work being of a different composition and generally known as stucco exterior plasters can be made with portland cement means we can use we can done the exterior plaster with the using of portland cement this is the example that showing the thickness and the some components of the wall the interior plaster should be 12 10 to 12 mm and the exterior plaster should be 18 to 20 mm of his thickness these are the some tools which are used for plastering the first one is darby as you showing uh, shown in figure then other is feather edge how plaster travel wooden float steels plaster board these are the tools which are used for plastering now we will discuss about how plaster is made first one is the material used for plastering is cement paste cement sand plaster is a layer of cement and sand mortar which is applied over wall made of brick work or cement block work or rcc wall or rcc column and beam the proportion which is used is one ratio two is considerable for the plastering process this is the preparation of cement paste first we will mix the cement paste with sand this this is that is showing in the figure and the second how we place with the help of tool of that cement paste and the third third one is how we will place the cement paste on a wall for a better smooth and durability and for a good strength for our wall the procedure taken before plastering are the first one is wash and water the surface for 24 hour before the plaster is applied it means first we have to wash that surface with water before 24 hours where the plaster is applied and the next next one is 
uh, fix the reference mark on the walls truly in lines and plumb off before the starting the process then we have to fix the marks on walls third ensure all the edges of the opening are rounded check the plaster frequently with straight edge and plumb bob it's mean we have to ensure that all edge are rounded of that surface and the plastering should be surface there is no ups and down and the uh, edges are straight and plumb bob is used for paralleling that process of plastering which are used in any wall or in any other remark options next point is make sure to fix any leakage or moisture before plastering we have to sure to fix that leakage there is no leakage no moisture before plastering the next is ensure that the wall are completely dried at 24 hours before plastering also keep the room at 55 to 70 degree temperatures during plaster or till the plaster set completely this is the complete procedure after plastering is used and next is the what are the common defects of plastering the first defect is cracking efflorescence falling out blowing or blistering cracking means if we are using high grade it should be the plaster should be cracked efflorescence there is no proper setting of plastering there is if we was used more cement or more sand it means a fluorescence will occur and falling out we will not give the proper curing to the plastering it should be falling out from that surface this figure showing the defect of plastering a fluorescence is also included and the blowing is also occurred in our plaster cracking is also occurred and falling out is also occurred in this photo it's mean these these pictures shows the defect of plastering these are the some tips and minimize or avoid the defect first one is the we have to carry out the plastering with skilled mason we should use we have to use the skilled mason for plastering maintain the bond of brick works properly we should maintain the bond of brick properly like in straight line there is an also header and stretcher remove the fluorescence of brick by rubbing brushes and wash with clean water before using that brick we have to wash the brick with clean water use the brick of superior quality we have to use the bricks of superior quality means good quality of brick should be used make the water used for plastering free from salt while using the water in plastering we have to ensure the water should be free from salt next is the plaster surface with enough water so that it may not absorb water from plaster and provide damp proof at convenient place in the building after completing the plaster process then we will go for tiles and these are the pictures of tiles and we will also discuss about the class also discuss about the classification of tiles these are the uh, examples of tiles like ordinary tile tractor tiles marble tiles which is used after the plastering process what is tile as you show as you have uh, know about the tiles which we used in our horses uh, in any building or in any apart and the tile is a kind of floor finishing it is mainly used for decorative purpose tiles are generally attached to wall and floor tile should be at attached over plaster in case of wall but in our country this is this rule is not maintained it means when we use the tile tile is used for good decorative purpose it is it should it is also at when we use the tile it is also attractive it give a good appearance and tiles are generally attached to wall and floor uh, tile should be attached over 
plaster but in our country this rule is not maintained this figure shows how to fix tile after plastering in our apartments in our buildings yeah or, or in civil engineering project this rule is maintained only for floor on wall tiles are attached by gradient means cement paste with the help of and the ratio of cement uh and sand for wall is 3 is to 1 means 3 bag of sand and 1 bag of cement and the floor is 4 is to 1 this rule is not maintained but it is also applied uh, for floor uh, after attaching tile it should be kept for 12 hours means when we fix the tile uh, it should be kept for 12 hour to for drying the width of grade line is about 1 inch for wall and 1 into 1.5 for floor if there is no slope how we will fix tiling on a plaster the figure shows tile is uh, like fixing on a plaster adding tiles to a room is a fantastic way to create a personal statement through a personal design and will certainly help help refresh a room while protecting interior wall in the process the preparations are mark out your guideline then apply then laying the tiles on that grouting area this is, these are some precautions if uh, we have we should have to take before the fixing the tiles uh, on a plaster when we use mortar in our construction it is compulsory we have to fix the grades how to uh, how to mix the components of the materials of mortar and which uh, we, we have to uh, maintain the that grades of mortar are used in our construction so the grades of mortars are like the like, uh, mm 0.7 this, this is the grade name mm mix mortar 1.5 mm is mix mortar 0.7 is the grade name like mm3 mm5 mm7.5 mm means mortar mix mm0.7 we have to mix one bag cement and eight bag cement and mm1.5 we have to mix one bag cement and seven bag sand these are the grades of mortar and the last column showing the compressive strength at 28 days in newton per mm square the compressive strength uh, means uh, that grade of mortar how much give a strength after 28 days like 0.7 grade give a strength between 0.7 to 1.5 this is the compressive strength of 28 days of mm 0.7 grade Uh, mm 1.5 gives of 1.5 to 2.0 newton per mm square compressive strength after 28 days so these are the other grades like mm 5 mm 7.5 mm 7.5 give of uh, compressive strength after 20 uh, uh, eight days should be 7.5 or it is above from 7.5 newton per mm square now i will tell you in depth the classifications of mortar the different types of mortar used for plastering uh, are like uh, as i earlier told uh, cement mortar and then lime mortar is also used for plaster the third one is composite mortar first i will tell you about the uh, cement mortar basically the cement mortar uh, is a mixture of cement fine aggregate like sand in water is taken in proper uh, proportion while cement and fine aggregates are properly mixed in required proportions in a dry state or on wet light platform it means uh, in the dry state the mixture is made up and done with the help of farva then the water is added and uh, added to the mixture and uh, after mixing it up and down and a homogeneous paste of cement mortar uh, is formed it clearly means that cement mortar does not required grinding and pounding 
एट इट इज नीडेड इन द लाइम मोटार यूज फॉर मेजनरी वर्क ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स दिस मोटार इज इजीली यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड इट इज आल्सो यूज फॉर रिपेयर वर्क ग्रोटिंग एंड पेलिंग सीमेंट मोटार रिक्वायर प्रॉपर क्योरिंग टू अचीव द प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ मोटार द रेशो ऑफ सेंड टू सीमेंट वेरीज फ्रॉम वन इज टू 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 सिक्स और वन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क दीज आर द सम प्रॉपर्टीज विच इज यूज इन प्लास्टरिंग ऑफ सीमेंट मोटार now we will discuss about the lime mortar what is lime mortar lime mortar is a mixture of lime uh, sand and water in uh, appropriate proportion uh, prepared in in two way 